உலகம் முழுக்கவே சுமார் எழுபத்தி ஏழு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இதுவரைக்குமே சுமார் நான்கரை லட்சம் பேருடைய உயிரை மாய்த்திருக்கிறது இந்த கொரோனா இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளான மாநிலங்களுடைய பட்டியலில் மத்திய பிரதேசம் தற்போது ஏழாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இதுவரைக்குமே பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமான டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்பட்டு வீட்டுக்கும் போயிருக்காங்க ஆனால் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் இறந்திருக்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் இன்னமும் சிகிச்சையில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாமல் உலகமே திணறிக்கிட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் இந்த கொரோனாவை குணப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முத்த சிகிச்சை அளித்து கொண்டிருந்த பாபா ஒருவர் தற்போது இந்த கொரோனா வைரஸிற்கு பலியாகி இருப்பது தான் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது கொரோனாவிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது போன்றவை தான் உதவும் அப்படின்னு அரசுகளும் மருத்துவர்களும் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வரக்கூடிய இந்த நேரத்தில் தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அஸ்லாம் பாபா அப்படிங்கிறவர் கொரோனா நோயாளிகளுடைய கையில் முத்தமிடுவதன் மூலமாக அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் ஏராளமானோர் அவர்கிட்ட முத்தத்தை வாங்கிட்டு போனாங்க இப்போ எதிர்பாராத விதமாக யாரோ ஒரு தீவிரமான பக்தர் பாபாவுக்கு அந்த முத்தத்தின் வழியாக கொரோனாவை பரிசாக கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இப்படி கைகளில் முத்தமிடுவதன் மூலமாக கொரோனாவை ஒழிப்பதாக சொல்லி கொண்டிருந்த அஸ்லாம் பாபா அவர்கள் ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி கொரோனாவின் காரணமாக பலியாகி இருக்கிறாரு அப்படின்னு செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவர்கிட்ட முத்தம் வாங்கிய மற்றும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த இருபத்தி நான்கு பேருக்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு மூட நம்பிக்கையே முத்த சிகிச்சைக்கு காரணம் அப்படின்னும் அந்த மூட நம்பிக்கை தான் இப்போ பாபாவினுடைய மரணத்துக்கும் காரணமாகிடுச்சு அப்படின்னும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க